హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అంబైడ్ సిస్టమ్స్ అప్డేట్ కొరకు మనం ఈరోజు మెయిన్లీ ఏంటంటే కొన్ని క్యాన్ ప్రోటోకాల్ బేసిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము మన ఈరోజు ఎజెండా చూస్తే క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ ఓకే మన ఈరోజు మెయిన్లీ ఏంటంటే ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ గురించి అండ్ ఆల్సో క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకే ఈ రెండు టర్మ్స్ గురించి ఈరోజు మనం మెయిన్లీ డిస్కస్ చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెయిన్లీ ఏంటంటే ఎవ్రీ మైక్రో కంట్రోలర్కి ఏంటంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇస్తాం అనమాట దట్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ క్లాక్ ఈ సిస్టమ్ క్లాక్ అనేది ఏంటంటే సమ్ టైమ్ వేరీ అవ్వచ్చు అనమాట డ్యూ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వేరీ అవ్వచ్చు అనమాట అప్పుడు మనకి ఏంటంటే సింకర్నైజేషన్ ఎర్ర అనేది వస్తుంది అనమాట మనం వేరే మైక్రో కంట్రోల్స్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ యొక్క సింకర్నైజ్ ఎర్ర అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ సింకర్నైజేషన్ ఎర్ర అనేది మనం మినిమైజ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో ఓకే ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మనం బిట్ లెవెల్ సింకర్నైజేషన్ అనేది చేయవచ్చు అనమాట ఒక నోడు నుంచి ఇంకొక నోడికి ఈ యొక్క బిట్ లెవెల్ సింకర్నైజేషన్ అంటే బిట్ బై బిట్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి బిట్ బై బిట్ అనేది ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే దానికోసం ఈ యొక్క మన యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ అనేది మెయిన్లీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ అనేది ఫోర్ టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ నథింగ్ బట్ నామినల్ బిట్ టైమింగ్ మనం ఈ యొక్క నామినల్ బిట్ టైమింగ్ అనేది ఫోర్ టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేసాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింకనైజేషన్ సిగ్మెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ వన్ ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ టూ మనం ఒక బిట్ టైమింగ్ వచ్చేసి ఒక నామినల్ బిట్ టైమింగ్ మనం ఒక బిట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం ఈ ఫోర్ టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేసాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింకనైజేషన్ సిగ్మెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ వన్ అండ్ ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ టూ ఓకే నార్మల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిగ్మెంట్కి ఒక స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఈ సింకనైజేషన్ సిగ్మెంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక నోడు నుంచి ఇంకొక నోడికి బిట్ లెవెల్ సింకర్నైజేషన్ అనేది అవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క సింకర్నైజేషన్ బిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నోడు నుంచి ఇంకొక నోడికి మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం కదా ఈ యొక్క ప్రాపగేషన్ డిలే అనేది మనం ఈ యొక్క లెంత్ని అనేది మనం అకాంప్లెంట్ అకాంప్లిష్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ వన్ ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ టూ మెయిన్లీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం రీసింకర్నైజేషన్ కోసం అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి ఫర్దర్గా మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనం నార్మల్గా సిస్టమ్ క్లాక్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట సిస్టమ్ క్లాక్ ఆర్ ఆసిలేటర్ మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఎవ్రీ మైక్రో కంట్రోలర్కి ఒక సిస్టమ్ క్లాక్ అనేది మన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ సిస్టమ్ క్లాక్ ద్వారా మనం మెయిన్లీ మనం డిపెండ్ అవుతాం అనమాట ఈ సిస్టమ్ క్లాక్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ వచ్చేసి మనం డిరైవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ బార్డర్ ప్రీ స్కిలర్ ప్రీ స్కిలర్ అనే ఒక డివిజన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ అనేది సిస్టమ్ క్లాక్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్ వచ్చేసి ఈ యొక్క బార్డర్ రేట్ ప్రీ స్కేలర్ వచ్చేసి టెన్ అనుకోండి హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ అప్పుడు టెన్ మెగా హెడ్జ్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ క్లాక్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ క్లాక్ అనేది సమ్ డివిజన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏ ఇచ్చి మైక్రో కంట్రోల్కి ఇది వేరీ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే అందుకోసం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి సమ్ డివిజన్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ అనేది మనం డిరైవ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ సమ్ డివిజన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ ఫ్యాక్టర్ టెన్ తీసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ వచ్చేసి టెన్ మెగా హెడ్జ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ వన్ లో టు హై వచ్చేసి వన్ టైం కాంటాగా మనం డిఫైన్ డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఈచ్ ఈ యొక్క టైమింగ్ అనేది నథింగ్ బట్ మనం టైం కాంటాగా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో ఇది నథింగ్ బట్ వన్ టైం కాంటా నథింగ్ బట్ వన్ లో టు హై క్లాక్ పల్స్ ఆఫ్ ద క్యాన్ క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ ఓకే ఈ విధంగా టైమింగ్ అనేది డిరైవ్ చేసాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నామినల్ బిట్ టైమింగ్ ఈ యొక్క కంప్లీట్గా ఇది ఒక బిట్ని మనం డినోట్ చేయ
ఇక్కడ శాంపిల్ పాయింట్ వచ్చేసి చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి నార్మల్గా ఎయిట్ టైం కాంటెస్ట్ అనేది నేను నామినల్ బిట్గా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ విధంగా డినోట్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి సిక్స్ టైం కాంటాస్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి టూ టైం కాంటాస్ టోటల్గా ఎయిట్ టైం కాంటాస్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టైం కాంటాస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ అనుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ టైం కాంటాస్ సెవెంటీ ఓకే ఈ విధంగా ఈ యొక్క శాంపిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ డినోట్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ అనేది ఇక్కడ క్యాన్ ప్రోటోకాల్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హార్ట్ సింక్రనైజేషన్ మనకి హార్ట్ సింక్రనైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ బిట్ వచ్చేసి రెసెసివ్ టు డామినెంట్ హై టు లో అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి హై టు లో ఎప్పుడైతే హై టు లో మనకి డిటెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ నామినల్ బిట్ టైమింగ్ అనేది రీస్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సింక్ సెగ్మెంట్ నుంచి మన యొక్క బిట్ టైమింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే అది నథింగ్ బట్ హార్ట్ సింక్రనైజేషన్ మనకి ఎప్పుడైతే క్యాన్ ఫ్రేమ్ లో స్టార్ట్ బిట్ అనేది వస్తుందో అంటే హై టు లో ట్రాన్సిషన్ అప్పుడే మన ఈ యొక్క బిట్ టైమింగ్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది నథింగ్ బట్ హార్ట్ సింక్రనైజేషన్ అనేది అనొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ రీసింక్రనైజేషన్ అనేది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ ప్రోటోకాల్ లో ఈ రీసింక్రనైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క హై టు లో ట్రాన్సిషన్ ఈ యొక్క స్టార్ట్ బిట్ అనేది సింక్ సింక్ సిగ్మెంట్ బిట్ తర్వాత ఇక్కడ డిటెక్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఫేస్ బఫర్ సిగ్మెంట్ వన్ అనేది మనం లెంగ్త్నింగ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అనమాట ఇది మూవ్ చేస్తాం రైట్ సైడ్కి అండ్ సిమిలర్ వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ యొక్క హై టు లో ట్రాన్సిషన్ అనేది స్టార్ట్ బిట్ ట్రాన్సిషన్ అనేది బిఫోర్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇది ఏం చేస్తాం ఫేస్ సిగ్మెంట్ టూ అనేది షార్టెనింగ్ చేస్తాం మెయిన్లీ ఈ టూ ఏంటంటే మనకి మెయిన్లీ రీసింకర్నైజేషన్ పర్పస్లో ఇక్కడ ఫేస్ సిగ్మెంట్ వన్ అండ్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ టూ అనేది యూజ్ యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట మెయిన్లీ ఎంత వరకు మనం జంప్ అవ్వచ్చు అంటే మనకి మనకు సింక్ సిగ్మెంట్ సింక్ జంప్ విత్ అనే ఒక వన్ మోర్ పారామీటర్ ఉంటుంది అనమాట మనకి క్యాన్ ప్రోటోకాల్లో సింకర్నైజేషన్ జంప్ విత్ ఎస్జేడబ్ల్యూ అనే వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎంత వరకు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఓకే మెయిన్లీ ఈ ఎస్జేడబ్ల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సింకర్నైజేషన్ జంప్ సిగ్మెంట్ ఇది మెయిన్లీ రీసైంకరణైజేషన్ పర్పస్ లో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా మనం బ్రీఫ్ గా ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఓకే క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ యొక్క ట్యా ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ స్లైడ్ లో క్యాలిక్యులేట్ రిక్వైర్డ్ టైమ్ కాంటర్ టు హెచ్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేపిఎస్ బార్డ్ రేట్ ఇఫ్ సిస్టమ్ క్లాక్ ఈస్ ఫార్టీ మెగా హెచ్ అండ్ క్యాన్ క్లాక్ డివైడర్ ఈస్ ఫోర్ మనం ఆల్రెడీ సిస్టమ్ క్లాక్ ని ఏం చేయాలంటే సమ్ డివైడర్ చేస్తే అప్పుడు మనకి క్యాన్ క్లాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సేమ్ స్లైడ్ అనమాట మనకి ఎర్లియర్ గా మనం చూసాము ఇది ఇక్కడ చూస్తే సిస్టమ్ క్లాక్ నథింగ్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ మెగా హెడ్ ఇక్కడ మనకి బార్డరెట్ ప్రీ స్కేలర్ నథింగ్ బట్ క్లాక్ డివైడర్ ఎంత ఉంది అంటే ఫోర్ ఫార్టీ బై ఫోర్ వచ్చేసి మనకి క్యాన్ సిస్టమ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్స్ వచ్చేసి టెన్ మెగా హెడ్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే చూడండి క్యాన్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్స్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ క్లాక్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ బార్డరెట్ ప్రీ స్కేలర్ ప్రీ స్కేలర్ దెన్ వి మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క టెన్ మెగా హెడ్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే టైం కౌంటర్ కావాలి అంటే ఈ టైం కౌంటర్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే వన్ డివైడెడ్ బై క్యాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ నథింగ్ బట్ టెన్ మెగా హెడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ది వన్ డివైడెడ్ బై టెన్ మెగా హెడ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ నానో సెకండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఒక టైం కౌంటర్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ నానో సెకండ్స్ అనేది ఉందనమాట ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేపిఎస్ బార్డ్ రేట్ అయితే ఈ యొక్క క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే బిట్ రేట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేపిఎస్ కాబట్టి సేమ్ బిట్ రేట్ అనేది తీసుకున్నాము మనకి ఇక్కడ బిట్ టైమింగ్ కావాలంటే వన్ డివైడెడ్ బై బార్డ్ రేట్ వేస్తే మనకి బిట్ టైమింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది టూ మైక్రో సెకండ్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైం కౌంటర్స్ ఇక్కడ నామినల్ బిట్ టైమింగ్ లో ఎన్ని టైం కౌంటర్స్ మనం డివైడ్ చేసాం ఎర్లియర్ గా మనం చూసాం ఎయిట్ టైం కౌంటర్స్ గా మనం డివైడ్ చేసాం అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే నెంబర్
ఓకే మనం ఎర్లియర్గా మనం ఇక్కడ బిట్ టైమింగ్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే మనకి శాంపిలింగ్ పాయింట్ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసాం అనమాట యాజ్ పర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ యొక్క శాంపిలింగ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ బిట్ టైమింగ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టైం కౌంటర్స్ ఉంది ఈ నామినల్ బిట్ టైమింగ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫర్దర్గా ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ఓకే ఇక్కడ మన సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను మనకి ఇక్కడ అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ టీ సిగ్మెంట్ వన్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ప్రాక్ సిగ్మెంట్ వన్ ప్లస్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ వన్ ఆల్వేస్ మనం ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది టీ సిగ్మెంట్ వన్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే డార్క్ గ్రీన్ వచ్చేసి ఇది మొత్తం ఈ రెండు సిగ్మెంట్స్ కలిపి మనం ఏంటంటే టీ సిగ్మెంట్ వన్గా డినోట్ చేశారు టీ సిగ్మెంట్ టూ నథింగ్ బట్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ టూ ఓకే ఇది డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనం టీ సిగ్మెంట్ వన్ మనకు ఆల్వేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ శాంపిలింగ్ పాయింట్ నాకు ఎయిటీ పర్సెంట్ కావాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మనం ఆల్వేస్ ఏం డివైడ్ చేయాలి ఇది ప్లస్ ఇది బై టోటల్ ఓకే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ శాంపిలింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి టీ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సారీ టీ సింక్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సిగ్మెంట్ వన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒకటి వరకు ఇది సింక్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సిగ్మెంట్ వన్ అంటే ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ వన్ ఓకే ఈ రెండు కలిపి అంటే త్రీ కలిపి అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు డివైడెడ్ బై టీ సిగ్మెంట్ ఇది డివైడెడ్ బై ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది టోటల్ అనమాట ఈ విధంగా ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ శాంపిల్ కాబట్టి ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి టీ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సింగ్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సిగ్మెంట్ వన్ అంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు డివైడెడ్ బై టోటల్ ఓకే నా నథింగ్ బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది నేను శాంపిలింగ్ పాయింట్ అనేది సెట్ చేయాలి ఇది మనం ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ శాంపిల్ సెట్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మన ఎబో టైమింగ్ ప్రకారం టోటల్ టైం కౌంటర్స్ ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఇక్కడ టీ సిగ్మెంట్ టీ సింక్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ టీ సిగ్మెంట్ వన్ టీ సిగ్మెంట్ టూ అంటే కంప్లీట్ కంప్లీట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసాను ట్వం ట్వంటీ టైం కౌంటర్ అంటే నామినల్ బిట్ టైమింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్వంటీ టైం కౌంటర్ ఇక్కడ చూస్తే చూడండి మనకి ఆల్వేస్ మన సింక్ సిగ్మెంట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ వన్ ఆల్వేస్ వన్ టైం కౌంటర్ మనం ఆల్రెడీ ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట ఇది మనం వేరీ అవ్వదు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆల్వేస్ వన్ టైం కౌంటర్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ టీ సిగ్ వన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఇది మనం నామినల్ బిట్ టైమింగ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ వేసాం ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూస్తే సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ గా సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ చేస్తే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా టీ సిగ్మెంట్ వన్ అనేది మనం ఫిఫ్టీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం టీ సిగ్మెంట్ టూ ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ మైనస్ ఇక్కడ సింక్ సిగ్మెంట్ వన్ అండ్ టీ సిగ్మెంట్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మనకి ఇది రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలన్నమాట ఇది మైనస్ ఇది చేస్తాం అనమాట అంటే సింక్ సిగ్మెంట్ వచ్చేసి వన్ మైనస్ ఇదంతా ఫిఫ్టీన్ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం టీ సిగ్మెంట్ వన్ ఓకే అప్పుడు మనకి టీ సిగ్మెంట్ టూ అని వచ్చేసి ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలంటే ఎయిటీ పర్సెంట్కి మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలంటే ఇది ఆల్వేస్ సింక్ సిగ్మెంట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీ సిగ్మెంట్ వన్ అంటే ప్రాపగేషన్ సిగ్మెంట్ ప్లస్ ఫేస్ సిగ్మెంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ టీ సిగ్ టూ వచ్చేసి ఫోర్ ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాంపిలింగ్ పాయింట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఈ యొక్క పాయింట్ ప్లేస్లో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఒక రెస్యూ కానీ డామినెంట్ కానీ మనం ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం బిట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది డిస్కస్ చేసాం అండ్ అండ్ ఆల్సో మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క నామినల్ బిట్ టైమింగ్ గురించి మనం ఈరోజు మనం మెయిన్లీ డిస్కస్ చేసాం అనమాట ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే మనం బిట్ లెవెల్ సింకర్నైజేషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్కి డేటా అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేయాలంటే ఈ యొక్క నామినల్ బిట్ టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం నామినల్ బిట్ టైమింగ్ కరెంట్ కరెక్ట్గా మనం సెట్ చేయపోతే ఏంటంటే పర్టికులర్ కంట్రోలర్లో మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేయలేదు వేరే కంట్రోల్లో కరెక్ట్గా సెట్ చేసాం అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎర్ర ఫ్రేమ్స్ అనేది డిటెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ యొక్క క్యాన్ నెట్వర్క్లో అందుకోసమే ఈ యొక్క క్యాన్ బిట్ టైమింగ్